आज हम कोशिश करते हैं कि रसबेरी पाए का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एस कार्ड के ऊपर डाउनलोड करके बंद कर दें और फिर उसके बाद एस कार्ड रसबेरी पाए में दे करके रसबेरी पाए को बूट कर लें देखते हैं कि कैसे ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं ये वेबसाइट मैंने पहले भी आपको दिखाया था रसबेरी पाई डाट ओ आर जी का इसके ऊपर आप जाएंगे और फिर उसके बाद डाउनलोड्स को क्लिक करेंगे डाउनलोड्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे इनमें से जो ऑप्शन मोस्ट सूटेबल है फॉर लर्निंग पर्पस वो ये वाला है अगर आप इसका क्लिक कर दें जिप फाइल को डाउनलोड करने के लिए तो आपके पास ये सेव और ओपन ऑप्शन आ जाएंगे सेव का ऑप्शन क्लिक कर दें और ओके दबा दें डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी आ, लेकिन ये बहुत टाइम लेती है तो मैं पहले इसे डाउनलोड करके इसको रख चुका हूँ आप हम टाइम इस पर नहीं जाए करेंगे और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और आपको ले जाता हूँ फाइल्स पे जहाँ पे मैंने ये डाउनलोड करके आ, रखा हुआ है तो आ, ये जो है ना कम अज़ कम आ, मेरा कनेक्शन ज़रा स्लो है तो ये दो घंटों में डाउनलोड होता है और ये तकरीबन 2.5 पॉइंट फाइव का फाइल है तो आप लोग जो है ना इसको देख लें कि कौन सी स्पीड के आपके पास हुआ है और कैसे आप उसको जो है ना करते हैं आ, ये मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है और रखा हुआ है आ, इसको आ, मैं आ, देखता हूँ कि कैसे आपको दिखा दूँ ये जो है ना ये आ गया हाँ और ये जो है ना डाउनलोड्स में आप चेक कर लें तो आपको ये जिप फाइल जो मैंने डाउनलोड किया है ये जिप फाइल है आ, इसको आप राइट क्लिक कर दें तो फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ही आ जाएगा आप यहीं पे इसको अगर एक्सट्रैक्ट कर दें तो आपके पास जो इमेज है वो इस फॉर्म में आई डॉट आई एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा आ, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं ओबन की कर रहा हूँ अगर आप जो है ना विंडोज़ में इसको डाउनलोड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है आप विंडोज़ में डाउनलोड कर लें अलबत्त आप जो है ना यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप विंडोज़ में डाउनलोड कर रहे हैं और उसको अनजिप कर रहे हैं तो कुछ पुराने अनजिप के जो टूल्स हैं वो शायद करेक्टली इसको अनजिप ना कर सकें और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में करप्टड फार्म में ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा तो आप एक फ्री यूटिलिटी है विंडोज़ की जिसको सेवन जिप कहते हैं इसको आप डाउनलोड कर दें और ये फ्री है और इसको इस्तेमाल कर लें ये रिकमेंडेड है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी अवेलेबल है और दूसरा है और ये विंडोज़ के लिए इन्होंने ये रिकमेंड किया हुआ है साथ ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई इधर उधर करप्शन हो फाइल में तो चांसेज हैं कि आप पुराना अनजिप फाइल इस्तेमाल करें Uh, मैं ओबंटो इस्तेमाल करता हूं तो मुझे तो इसमें कोई ख़ास डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आती ये मैंने सिंपली इसको राइट क्लिक किया और एक्सट्रैक्ट किया और ये मुझे इमेज फाइल मिल गई अब यही मसला आपको जो है ना इसको कार्ड में ट्रांसफ़र करने में मिलेगा अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसको आप देख लें कि विंडोज़ में कौन से टूल्स ऐसे हैं जो कि आपको एक डाटा एम फाइल को एक बूटेबल एस डी कार्ड की तरफ ट्रांसफ़र कर सकेंगे ये हो सकता है कि मैं बाद में मेरे पास अभी विंडोज़ नहीं है तो मैं बाद में आपको दिखा सकूं लेकिन अगर कोई इसको ट्राई कर ले तो बता दें फॉरम पे के कौन से टूल्स उन्होंने इस्तेमाल किए फॉर ट्रांसफरिंग एन इमेज टू एन एस डी कार्ड ओबन टू में तो हम सिर्फ राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर ये डिस्क इमेज राइटर आ जाता है तो इसको क्लिक कर दें आपको जो है ना अगर मैं यहाँ पे एस कार्ड इंसर्ट कर दूँ अपने उसमें स्लॉट में तो वो यहाँ आ जाएगा अभी ये जो है ना मैं इंसर्ट कर दिया इसमें दोबारा करना पड़ेगा इसलिए कि वो उसने डिलेक्ट नहीं किया था आप कैद कर दे तो यहाँ पे एक सेकेंड हाँ अब डिटेक्ट हुआ है ये आ गया अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ 
और ओपन ये कर लूँ तो मुझे ये एस कार्ड का ऑप्शन आ जाता है मैं इस पे जाना क्लिक कर देता हूँ ये एस कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये बता देता है कि कितना इमेज है और कितना कार्ड है आपका और कितना साइज़ जो है ना ये कोई कर लेगा अगर ये ओवर साइज़ हुआ यानी इमेज ज़्यादा हुआ और कार्ड का साइज़ कम हुआ तो फिर नहीं ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे आप स्टार्ट रिस्टोरिंग लिख देंगे तो वो कार्ड पे लिखना शुरू कर देगा इतफाक़ से मैंने हाँ मेरा ख्याल है कर लेता हूँ इसको मैं जो है ना ये आपको यहाँ पे ये अब एस कार्ड को मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ मैं रिस्टोर कर देता हूँ और इसमें मैं अपना पासवर्ड देता हूँ ये हो गया पासवर्ड और जब मैं इसको अथेंटिकेट कर दूँ तो ये डाउनलोडिंग शुरू वो ट्रांसफ़र शुरू कर देगा यानी जो इमेज फाइल है डाटा एम वो अब लिख रहा है एस कार्ड के ऊपर और ये तकरीबन जो है ना कह रहा है कि आठ मिनट्स लगेंगे इसमें अब इसमें जो है ना ये इतफाक से मैंने इसमें जो एस कार्ड लगाया है वो थर्टी टू का है तो साइज़ ज़रा बड़ा है लेकिन ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसका साइज़ छोटा है तो आपको ये ट्रांसफ़र अगर देखना है तो देख लें उसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नज़र आ जाएगा ये ट्रांसफ़र होगा इस दौरान में मैं ऐसा कर लेता हूँ कि कुछ कर देता हूँ स्क्रीन को और मैं जो है ना आपको दिखा देता हूँ कि ये रसबरी पाई को कैसे जो है ना वो करना है बस इसमें तो सिर्फ पिछली दफ़ा भी मैं आपको दिखा चुका हूँ ये जो है ना वो होगा एच का इनपुट होगा और ये आपको कोई कीबोर्ड का यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि हमें नज़र आए हैं और हम कुछ लिख सकें इसके ऊपर और ये जो है ना माउस का है कहीं पे भी एस बी पोर्ट में दे दें ये आपका ये तैयार हो गया अब इसमें एस कार्ड नहीं है जब एस कार्ड आ जाएगा तो हम इसमें इंसर्ट कर देंगे और फिर जो है ना इसको पावर करेंगे अच्छा एक चीज़ को आप नोट कर लें कि एक तो एच का जो मॉनिटर है ये पहले से ऑन होना चाहिए आ, अगर ये पहले से ऑन ना हुआ तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो आप इसको पावर करेंगे और आपको कुछ नज़र नहीं आएगा अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एच डी पे क्यों नज़र नहीं आता आ, लेकिन ज़रूरी ये है कि उसको पहले से ऑन रखें और आ, ये जो है ना आ, एक और बात भी आप नोट कर लें कि रसबरी पाई में स्विच कोई नहीं होता तो जब आप इसको इंसर्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा फ़ौर और ये अपना बूटिंग शुरू कर देगा अगर कार्ड हुआ तो अभी तो इसमें कार्ड नहीं है कार्ड का वो कह रहा है कि आठ मिनट में डाउनलोड होगा उसमें से उसके ऊपर से एस कार्ड के ऊपर से होगा सेव तो हो चुका है काफ़ी अब कहता है कि पाँच मिनट लगेंगे और हो सकता है जल्दी हो जाए ये एस कार्ड की स्पीड जो है ना यहीं पर काम आती है अगर आपकी एस कार्ड की राइटिंग की स्पीड जो है ना अच्छी हुई तो ये जल्दी रिकॉर्ड हो जाएगा ट्रांसफ़र हो जाएगा और अगर आपने एस डी कार्ड कोई प्योर क्वालिटी का लगाया है तो इसके ऊपर जो ट्रांसफ़र स्पीड होगी एस डी कार्ड के लिखने की तो वो कम होगी तो ये टाइम लेगा सेविंग में तो अभी वो सेव हो रहा है थर्टी टू परसेंट हो चुका है थर्टी नाइन हम वापस आ चुके हैं बीच में बंद कर देना पड़ा इसलिए कि वो काफ़ी टाइम ले रहा था एस डी कार्ड बनाने में और ये अब जो है ना यहाँ पे बन चुका है एस डी कार्ड और मैं जो है ना इसको रसवरी पाई में इंसर्ट करने लगा हूँ ये अपने स्लॉट में ये हो गया कुछ करना पड़ता है थोड़ा सा अब जो है ना आ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप सिखा दूँ कि मॉनिटर पे क्या नज़र आएगा जब हम इसको 
बूट करेंगे अगर ये एस कार्ड सही बर्न हुआ है तो आपको यहाँ पे अभी नज़र आना शुरू हो जाएगा हम्म कुछ ना कुछ तो हो रहा है ये आ गया रजबरी पाई की स्क्रीन जो है ना और ये कह रहा है कि मैं फाइल एक्सपेंड कर रहा हूँ ये चूँकि थर्टी टू जी का कार्ड है तो फाइल सिस्टम उस पूरे को कवर करने की कोशिश करता है आ, ये अभी बूट होने में ये आ गया इसका वेलकम स्क्रीन रजबरी पाई का डेस्कटॉप और अभी इसमें जो है ना दो सेकेंड में ये आपको पूरा आना चाहिए बूटिंग हो रही है ऐसे हाँ आ गया ये आ गया और इसमें सबसे पहला जो मैसेज आता है वो यही आता है मूमन कि अगर आप आ, के पास नेटवर्क है वाई डब्ल्यू उसका वायरलेस नेटवर्क है वाईफाई का तो आप इसमें अपना पासवर्ड वगैरह दे दें और नेटवर्क पे जाएं और दूसरी बात ये आती है इसमें कि अगर आपने जो है ना बुक करना है नेटवर्क पे अगर आप चले गए तो फिर इसका पासवर्ड फौरन चेंज कर दें इसलिए कि इसका जो कॉमन पासवर्ड है और सब पूरी दुनिया को मालूम है जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है और डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है तो अगर आप नेट पे गए तो कोई भी नेट से आकर के आपको जो है ना सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है तो अभी इसमें आप जो है ना पहला यही काम कर लेता हूँ मैं कि इसमें पासवर्ड बदल देता हूँ ये दो खाने आ गए आपको नज़र शायद मुश्किल से आ जाए इसलिए कि ये स्क्रीन जो है ना दूर से फोकस नहीं हो रही है लेकिन मैं आपको फिर अभी एक दो चीज़ों में दो स्टेप्स में आपको ऐसा कर दूंगा कि आप जो है ना लैपटॉप पे इसके अंदर से लॉग इन हो सके रजबरी पाए में और फिर उसका स्क्रीन जो है ना कैप्चर होगा तो वो आपको सही नज़र आएगा उसमें यहाँ पर मैं जो है ना वैसे ही इसमें एक वो पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ ताकि वो कोई लॉग इन उसमें ना हो सकते और आ, आ, ये हो गया नेक्स्ट पे गया आ, अब जो है ना ये भी कुछ और सवाल वगैरह हैं छोटे मोटे स्क्रीन पे जो है ना क्या नज़र आएगा ये नेटवर्क है वैसे तो नेटवर्क में प्लीज़ वेट जो है ना और आ, ये अब मांग रहा है आ, नेक्स्ट टू चेक अच्छा अच्छा ये अपडेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं अपडेटिंग बहुत टाइम लेता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना जब डाउनलोड होता है तो उसमें अमूमन ज़रूर कोई चेंजेस आ चुकी होती है मैं उसको स्किप कर देता हूँ ताकि अपडेटिंग ना करें और ये जो है ना आगे फिर कर लेंगे खैर है अलबत् नेट पर जाना ज़रूरी है वो मैं अभी थोड़ी देर में जो है ना ये दोबारा इसने रिबूट कर दिया क्योंकि पासवर्ड बदल चुका था और मैंने स्किपिंग की उसकी ये आ गया इसका स्क्रीन ये अब इसकी बूटिंग स्क्रीन है और यहाँ पे राइट साइड को कोने में आपको यहाँ मिलेगा ये जहाँ पे आप अपना एस एस और वो दे सकते हैं फॉर गेटिंग ऑन टू दी ये ऑप्शन आ जाते हैं एस के और पासवर्ड के तो ये मांग रहा है पासवर्ड और गलत उस पर गया है उसे साइड ही बैठे रहे एक मिनट ज़रा ये आ गया इसमें ये वाला सही है दो है यहाँ पे चले वो पहला भी गुजारा कर लेगा
खुदा करे कि ये पासवर्ड मुझसे सही टाइप हुआ हो लगता है कोई गड़बड़ी है ये अब आ तो गया लेकिन मैं इसको दोबारा सेट करता हूँ इसलिए कि जब तक ये लैपटॉप पे नहीं आएगा इसकी स्ट्रीमिंग सही नहीं होगी और आपको नज़र नहीं आएगा तो आई एम सो सॉरी आज का वीडियो जो है ना दो दफ़ा इंटरप्ट हुआ और आ, आ, स्क्रीन पे अगर आप कैमरा फोकस कर दें तो सही नज़र नहीं आता अलबत् जब मैं इसको लैपटॉप में कैप्चर कर लूँ तो फिर जो है ना आपको सही नज़र आएगा तो एक दफ़ा मैं फिर बंद कर देता हूँ ये और दोबारा से जो है ना इसको कनेक्ट करके फिर छोड़ूँगा नहीं लॉग इन करके आप कहीं जा कर के ये रसबरी पाई की स्क्रीन लैपटॉप पे आ गई और लैपटॉप से आपको फेसबुक की स्ट्रीमिंग हो रही है तो इस वजह से आप थोड़ी सी क्लियर नज़र आनी चाहिए आ, ये जो है ना स्टैंडर्ड स्क्रीन है और आ, ये भी एक तरीक़ा है कि आप जब रस वरीफाई को बूट कर लें और आपके पास मसलन लैपटॉप हो और एच का मॉनिटर ना हो तो, तो आप जो है ना उसमें फिर भी लॉग इन हो सकते हैं आ, अभी मैंने क्या किया कि पहले बात तो ये है कि इसमें ये वाई का जो पासवर्ड था वो गलत था तो ठीक काम नहीं कर रहा था ठीक हो गया दूसरा ये है कि एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको वी कहते हैं ये वो है जो रनिंग हो रहा है मैंने लैपटॉप के ऊपर भी वीवर लगाया हुआ है और रसबरी पाई के ऊपर जो है ना उसका सर्वर है तो उस सर्वर को ऑन कर दें और यहाँ पे वीवर ऑन कर दें तो फिर ये पूरी की पूरी स्क्रीन डेस्कटॉप की जो आपकी रसबरी पाई की है वो आपको लैपटॉप पर मिल जाएगी और ये सब काम यहाँ मुमकिन है ये इनका वो है प्राइमरी स्क्रीन है और फुल डाउन मीनो है आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाएं तो इसमें एक ऑप्शन आता है आखिर में यहाँ लिखा हुआ है रसबरी पाई कन्फिग्रेशन ये कन्फिग्रेशन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये मुख्तलि किस्म की चीज़ें नज़र आ जाएंगी यहाँ पे आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और इंटरफेस भी चेंज कर सकते हैं इंटरफेस में आप जो है ना यहाँ पे एस को इनेबल कर दें ये सिक्योर शेल होता है और इसमें आप लॉग इन कर सकते हैं और बी को इनेबल कर दें तो फिर आपको ये दोनों फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं आप जो है ना किसी भी एस के क्लाइंट से आप इसमें लॉग इन हो सकते हैं रजबरी पाई में और अगर आप पूरी की पूरी स्क्रीन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वी से आप पूरी की पूरी स्क्रीन जो है ना अपने लैपटॉप के ऊपर इनफैक्ट कहीं पर भी अगर सही आई हो तो आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो यही जो है ना ये आ, आ, तो यहाँ तक हुआ अब आपके पास ये पूरी की पूरी जो है ना एक दुनिया आ गई है जब आप परस्पर पाए में लॉग इन होते हैं और आप देखते हैं तो यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर जो है ना जो कि नॉर्मली आप विंडोज़ में सीडीज़ वगैरह से या उससे लगाएंगे और बूट करेंगे और प्रॉब्लम्स आएंगी वो इसके अंदर बिल्ट इन है ऑलरेडी uh, जब प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर इसमें बहुत ज़्यादा हैं और आते रहते हैं uh, इसमें से कुछ जो है ना आपको बहुत काम आएंगे अगर आप जो है ना कई मानों में रसबरी पाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं uh, बच्चों के लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त ये लैंग्वेजेस हैं स्क्रैच स्क्रैच टू और स्क्रैच थ्री ये तीनों स्क्रैच जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्कूलों में इस्तेमाल होते हैं ये बेसिकली बाद में हम इसको देखेंगे अगर इसके ऊपर मौका मिला तो एक हम मेरे दोस्त थे उसमें है कराची के करीब जो है ना वो उसने स्क्रैच के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं 
मैं आ, उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि या तो वो आ, लिंक में यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ या आप लोगों को उनका लिंक दे दूँगा और वो जो है ना आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकेंगे आ, लेकिन ये सब उन लोगों के लिए हैं जो कि बच्चों को स्क्रैच की कोडिंग सिखाना चाहते हैं बुनियादी तौर पे इसमें सिर्फ बस कार्टून्स होते हैं और कार्टून्स के तो मुख्तलफ वो, वो बनाते हैं खेल कूद किस्म के बच्चे लेकिन इसमें अंदर अंदर साइकोलॉजिकली वो कोडिंग सीखते हैं तो वो कोडिंग की वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि बच्चों को कोडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है आ, अच्छा यहाँ पे जो है ना आप ये फिर आपको ये ऑफिस के टूल्स हैं जैसे आपके पास जो है ना विंडोज़ में आते हैं आ, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ये जिसमें कैलकुलेशंस करते हैं और जिसमें ड्रा करते हैं और ये इम्प्रेस जो है ना ये बेसिकली पावर पॉइंट का इक्वलेंट है ये मैथमेटिकल वो एडिटिंग के लिए है और ये राइटर है जो कि नॉर्मली आप ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं फॉर राइटिंग ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के इक्वलेंट टूल्स हैं और बल्कि आप जब इसमें काम करें और उसको सेव करना चाहें तो ऑप्शन आ जाता है अगर आप चाहें तो उसको माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपेटेबली सेव कर दें तो फिर इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है ना आप किसी भी विंडोज़ में पिकअप कर सकते हैं मैं मैंने अभी तक जितनी भी काम किए हैं सब इसी में किए हैं और फिर जब मैं सेव करता हूँ तो पब्लिक के लिए मैं उसको सेव कर लेता हूँ फॉर माइक्रोसॉफ्ट ने तो वो लोग फिर पिक कर लेते हैं इसमें आप आराम से पावर पॉइंट के वो बना सकते हैं ये प्री इंस्टॉल्ड है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये सब कुछ इसमें मिल जाता है आ, हम लोग जो है ना ये इसका वो है अगर आप अंदर जो है ना सारा उसका वो देखना चाहें फाइल सिस्टम और पूरा वो डाउनलोड्स वगैरह जो आपने किए हैं डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ से होंगे पिक्चर्स आपके यहाँ से होंगे वीडियोज़ आपके यहाँ पे सेव होंगी पब्लिक के शेयरिंग के लिए आप यहाँ चीज़ें डाल सकते हैं आ, ये मुख्तलिफ़ किस्म की वो है थोड़ी सी डिफरेंस होगी इसलिए कि ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम उसका जो है ये लिनक्स है इट्स नॉट एक्चुअली विंडोज़ विंडोज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के वो अवेलेबल है इसके लिए लेकिन सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है वो यही है रजबियन ओ एस और और वर्जन अवेलेबल है बाई द वे इसके जो है ना अगर आप उनके साइट के ऊपर देख लें तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है इसके लिए यहाँ पर आप जो है ना जो चीज़ जो जो हम इस्तेमाल करेंगे और अच्छा खासा उसका इस्तेमाल होगा मुख्तलिफ़ किस्म के प्राइजेस में अगर आप इसके कमांड लाइन में जाएँ तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मसला आपको पाइथन चाहिए तो इसमें पाइथन अवेलेबल होगा अगर आप देखना चाहें कि कौन सा पाइथन है और उसका जो है ना माइनस माइनस वर्जन तो ये उस स्क्रीन पे आ रहा है आना तो चाहिए ठेर एक मिनट जरा इस पर भी हाँ ये पाइथन 2.7.16 पॉइंट सेवन पॉइंट वन सिक्स इसमें बिल्ट इन है अगर आप चाहें तो इसमें पाइथन 3 भी इंस्टॉल कर सकते हैं वो बाद में आपको मेथड आ जाएगा जब आप इसको आगे ले जाएंगे कि हाउ टू इंस्टॉल अदर सॉफ्टवेयर इसमें सारी लैंग्वेज इंस्टॉल कर सकते हैं आप इन इवन जो अभी लेटेस्ट जो रस्ट लैंग्वेज चल रही है वो भी इसमें आराम से इंस्टॉल हो जाएगी इसमें सी पी पी ऑलरेडी अवेलेबल है अगर आप इसका भी देखना चाहें तो कोई भी वो जो है ना देख सकते हैं आप इसका कि ये देखें ये सी पी पी है ज़्यादातर यही इस्तेमाल होती है आजकल तो इसका भी है प्लेन सी भी है प्लेन सी अगर आप जो है ना इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अवेलेबल है और ये एक और बटन आता है इसका जो जी सी सी कहलाती है जी सी सी भी अवेलेबल है इसमें तो अगर आपको सी के में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो या प्रोग्रामिंग करते हैं आप तो सी आपको डायरेक्टली इसमें बिल्ट इन मिल जाती है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको प्री इंस्टॉल आ जाता है इसमें फैसिलिटी ये देखिए ये आम इसी सी है और आ, हम लोग पाइथन इस्तेमाल करेंगे फॉर एक्सेसिंग दी पिन्स वो इन अगला अगली वीडियो में मैं तो ज़रूर वो करूँगा इतना मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा आपको मुश्किल नज़र आएगा लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है 
और आप इसको जो है ना थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप तो बिल्कुल आप यूज हो जाएंगे इसको और आपको आप आपको कंप्लीटली एक नई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डीपली जो है ना वो है इन है वो आपको मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ए वेरी स्मॉल कंप्यूटर हम इसके साथ जो है ना खेलेंगे और खूब खेलेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के साथ इसमें काफ़ी वो है टूल्स हैं इमेज वीवर है एक्सेसरीज में आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा और ये जो है ना पी डी एफ वीवर है और ये इसका जो है ना एस डी कार्ड का कापियर है अगर आप किसी को कापी करना दे, दे, देना चाहें ये टर्मिनल जो है जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे थे और ये टेक्स्ट एडिटर है जो कि बिल्कुल नोट नोट पेड की तरह है अगर आपको कुछ फाइल बनाना हो कुछ टाइपिंग करनी हो सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाना हो तो ये उसके लिए ज़्यादा मौजू है इसमें ये जो वो जो था उस जो यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग वाला जो सेक्शन है ये जावा की प्रोग्रामिंग के लिए जावा इसमें है और इंस्टॉल भी हो सकता है अगर कोई नया वर्जन आपको चाहिए हो ये एडिटर है उसका जो है ना आई है इसका पूरा और बड़ा पावरफुल जावा का आई है ये सिंपल जो है ना उसका प्रोग्रामिंग का वो जी टी का टूल है ये जो है ना ये भी एक आई है मैथमेटिका जो है ना अगर आपने कहीं सुना हो तो ये टेक्निकल कंप्यूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये इसमें काफ़ी टूल्स हैं नोट रेड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वो जो है ना प्रोग्रामिंग फॉर इवन ड्रिवन एप्लीकेशन और ये भी इसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है ये इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको काफ़ी इसमें मिलती भी है और अगर जो ना मिले तो वो इंस्टॉल भी हो जाती है बल्कि इनफैक्ट जो है ना उस दिन में देख रहा था कि स्कूलों में और कॉलेज में हमारे यहाँ बदकस्मती ये है कि अभी तक करिकुलम में जी डब्ल्यू बेसिक इस्तेमाल होती है और मुझसे कई लोगों ने सवाल किया था कि अगर ये जो है ना हम स्कूल में लगा दें तो जी डब्ल्यू बेसिक कैसे करेंगे इसके ऊपर ही इसके लिए अवेलेबल है क्यू बेसिक भी इसमें इंस्टॉल हो सकती है अगर जो वो डॉस के वो हैं तो डॉस का इसमें एक इमोलेटर आता है वो इंस्टॉल करना पड़ता है पर उसमें जो है ना क्यू बेसिक भी चल जाएगी फोट्रॉन भी चल जाएगी तो जहाँ तक इस किस्म की नीड्स का ताल्लुक है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें अवेलेबल नहीं है बस सिर्फ थोड़ा सा जो है ना मेहनत की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत होती है माइंड को एडजस्ट करने की हम लोग इतने ज़्यादा इस्तेमाल के वो हो गए हैं यूज हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को और उसको के अच्छा एक जो मैं जिसके ऊपर मैं एम्फेसिस करता हूँ वो ये करता हूँ कि अभी तक हमने कोई भी चीज़ पायरेटेड इस्तेमाल नहीं की है जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ इसमें एक भी चीज़ जो है ना पायरेटेड नहीं है ये सारी ओपन सोर्स की है और सारी ये इंक्लूडिंग ये जो मैं आपको स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ ये भी ओपन सोर्स से कर रहा हूँ तो ये जो है ना एक सुकून होता है आदमी को कि भाई मैं कोई जाली चीज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बेशक वो पैक करके माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स ले लें ख़रीदें जो कुछ करें लेकिन जो सिंपल यूज़र्स हैं और जो चाहते हैं कि वो चोरी ना करें पायरेटेड सॉफ्टवेयर ना इस्तेमाल कर लें तो उनको ये चाहिए कि इस किस्म के कामों में ओपन सोर्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें ये मैं आगे ले जाऊँगा और अगला जो वीडियो होगा उसमें इंशाल्लाह हम जो है ना एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें कि हम सेंसर कनेक्ट करेंगे इस रसबरी पाई के साथ और वहीं से एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी जो कि स्कूल में कॉलेज में अगर हम लाना चाहें तो आइडिया ये था कि हम आपको रसबरी पाई की सेटिंग करके दे दें और फिर अगर कोई घर में लगाना चाहे या स्कूल में लगाना चाहे तो वो लगा सकें और उसके ऊपर आफ्टर ऑल क्या करेंगे फिर ना तो एक दो सेंसर्स में आपको दिखा दूंगा फिर बाकी तो आपकी मर्जी है कि उसके आगे क्या करना चाहते हैं इसलिए कि इसके ऊपर तो बिलियन से मिलियन ऑफ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं और लोग कर लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के काम इससे ले रहे हैं आई एम सॉरी फॉर दी इंटरप्शन जो है ना तीन दफ़ा ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और हो सकता है कि इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़े लेकिन आपको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इतना आइडिया हो गया होगा कि आप चल सकें और अगर आपके पास रस बड़ी पाए है तो आप उसको बूट कर सकें आइंदा के लिए अल्लाह हाफिज़